இசை தொடர்பாகவும் கலைகள் என்று வந்தாலே எங்களுக்கு பலர் ஞாபகத்திற்கு வருவார்கள் இந்த கலை அம்சத்தோடு சேர்த்து கலையை வளர்த்து அதனூடாக எங்களுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்த வல்ல ஒருவர் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் அவர் வேறு யாரும் அல்ல பரத குரு திரு சந்திரமோகன் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் மாஸ்டர் வணக்கம் தொலைபேசியில் கேட்டபோது எண்பத்தி நாலில் படித்து வெளியில் வந்தேன் அப்புறம் ஒரு ஐந்து வருடத்துக்கு அப்புறம் வெம்பட்டிஷன் சத்தியம் சார்கிட்ட நாட்டியம் படித்தேன் பிரியா ரமணன் அக்கா கிட்ட இப்படியே இருந்து ஒரு முப்பத்தி ஆறு வருட காலமாக இந்த நாட்டியத்துறையில் இருக்கிறதால மலேசியா என்னுடைய இருப்பிடம் அங்கே ஒரு இருநூறு குழந்தைகளுக்கு மேலே நாட்டியம் சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த பாரம்பரியமான அந்த அது இது கோட்பாடுகளை அந்த அந்த வழியிலே எப்படி போய்கிட்டு இருக்கோம் சினிமா பாடல்களோ ஃபியூஷன் கொண்டம்பரரியும் நாங்கள் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு அது அழகான விஷயத்தை கொண்டு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சரி அதாவது நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தீங்கள் பாரம்பரிய முறையில் நடன கலையை பயிற்றுவித்துக் கொண்டிருக்கிறீங்களா சொல்லி அன்றைய காலத்தில் அந்த குருகுலம் என்று சொல்வார்கள் இல்லையா குருகுலம் சென்று கலையை பகிர்வது என்பது ஒரு ஆரோக்கியமான விடயம் எனக்கு கூட அந்த குருகுலம் போய் சென்று பார்க்க வேணும் என்று சொல்லியே ரொம்ப ஆவல் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் அந்த குருகுலம் என்பது வந்துட்டு நம்ம அந்த என்டையரை கொண்டுட்டு வர முடியாது பட் அவங்க கிட்ட என்ன நான் சொல்றேன்னு சொன்னா அதனுடைய அசட்டை கொண்டுட்டு வரலாம் அதோடைய தன்மைகளை கொண்டுட்டு வரலாம் அதோடைய கருத்துக்களை கொண்டுட்டு வந்த கொண்டுட்டு வரலாம் சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது அந்த குருகுலத்துடைய தன்மைகள் நிறைய கோட்பாடுகளை போட்டிருக்கிறாங்க அதை இன்பிளான் பண்ணி கொண்டுட்டு வந்து அவர்களுக்கு முறையாக நம்ம கொடுத்தோம்னு சொன்னால் குழந்தைகளுக்கும் சரி பெற்றோர்களுக்கும் அது இப்போ இருக்கக்கூடிய இளைய தாய்மார்களுக்கு அவங்களுக்கு சில விஷயங்கள் புலன்படாத இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு குருவாக இருக்கிற நம்ம அந்த ஒரு காலகட்டம் வகுப்புக்கு வரும் பொழுது அவர்களுக்கு என்ன நம்ம கொடுக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி நடனத்தோடு சேர்த்து சமயம் கலை பண்பாடோடு சேர்த்து அப்படி கொடுத்துடணும் அதுதான் நம்ம செய்யணும் தனியாக பிரிக்க முடியாது கலை என்பது வந்து இரவு நாள் ஆடப்பட்டது புனிதமானது நிறைய விஷயம் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டு போகலாம் இன்றைக்கு வந்துட்டு அதெல்லாம் நம்ம பேசுறது கிடையாது குழந்தைகள் வந்துட்டோன்னு உடனே நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு அதை உங்ககிட்ட முடிச்சுட்டு போகணும் அந் அடுத்த லெவலுக்கு பார்க்கணும் அடுத்து இப்படியே போய்கிட்டு இருந்தா உண்மையான அந்த கோட்பாடான அடித்தளமான விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசப்படுகிறது இல்லை ஆமா ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது மாஸ்டர் என்ன வந்து சொன்னால் என்ன காரணத்திற்காக பரதம் தெய்வீக கலை என்று இப்போது நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது தோன்றியது தெய்வீக கலை என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது தெய்வீக கலை அப்படி இறைவனால் ஆடப்பட்டது அது யோக அபியாசங்கள் இருக்கிறது தியானங்கள் இருக்கிறது குண்டலினி வந்து அக்ரிவேட் பண்றது இதெல்லாம் ஆடும் பொழுது அது தானாகவே இயங்கும் இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஆலயத்துக்கு போகும் பொழுது இப்போ பிரகதீஸ்வரர் கோயிலுக்கு போகும் பொழுது அதை புராண த ஸ்தலம் படிக்காதவங்க போனாங்கன்னா அவங்க பார்த்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க ஓ நல்லா இருக்குதுன்னு வந்து ஆனால் அதையும் நம்ம புராணத்தை படிச்சுட்டு போயிருந்தோம்னா இங்கே தான் சோழன் நின்று தர்க்கம் பண்ணியிருக்கிறார் இங்கே தான் அகத்தியர் வந்துரு அப்படின்றத ரெண்டு விஷயம் பார்த்து பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் அது நீங்க அது அதை பத்தி தெரியாத போய் பார்த்துட்டு இருந்தா ஒரு கண்காட்சி கூட மாதிரி பார்த்துட்டு வந்தார் அப்ப தெய்வீகம் என்பது உள்வாங்கிடம் இறைவனே உள்வாங்கி அது 
கொண்டுட்டு வரணும் அதுனா தெய்வீக நடனம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த என்டையர் அந்த பாடியோட மேக்அப்ல இருந்து அவங்களோட அசசரிஸ்ல இருந்து சூரிய பிற சந்திர பிற எந்த பக்கம் தான் இருக்கணும் வலது பக்கம் சூரியனும் இடது பக்கம் சந்திரனும் இருக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு அங்க யோக அபியாசங்களை நிறைய கொடுத்துருக்காங்க தெய்வீக அப்ப தலை ஈசனாகவும் தோல் பெருமாளாகவும் இடுப்புக்கு கீழே பிரம்மனாகவும் வர்ணிச்சிருக்கிறாங்க அப்ப ஆடுகின்ற வடிவமே லிங்க வடிவம் அப்ப இறைவன் எப்படி கொண்டுட்டு வந்திருக்கு அப்ப ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் அதை படிக்கும் பொழுதும் சரி அவர்களுக்கு அதை சொன்னாதான் அதை புரியும் இப்ப ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டு அதுல நல்லா ஃபீல் பண்ணிட்டு அட்ரஸ் லாங் ராங்கா போட்ட போய் சேராது ஸோ அதே போலதான் நம்ம படிக்கும் பொழுதும் ஒரு இறைவனு கட்டியோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இத அந்த விஷயமோ நம்ம யாசகம் பண்ணும் பொழுது அதன் கோட்பாடு அந்த வழியோட போனாதான் நமக்கு அது கிடைக்கும் பெரும்பாலும் அது வந்து நம்ம பண்றது கிடையாது என்னுடைய முப்பத்தி ஆறு வருட காலத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நாட்டையும் சொல்லி கொடுக்கறாங்க ஆனா இறை விஷயங்களும் சரி அதற்கு உள்ள இருக்கிற சயின்டிபிக்கான விஷயங்களும் சரி அந்த குழந்தைகளுக்கு படிப்பு வந்துட்டு இப்ப நாட்டியம் சொன்னா படிப்பு கட்டு பேரும் நாட்டியம் போக வேண்டாம் என்ன கேட்டா வந்துட்டு வலது பக்கம் தட்டுனா இடது பக்கம் தட்டும் போது பிளட் சர்க்குலேஷன் ஓடுது ஆக்சிஜன் ஆல் அந்த அந்த தலைக்கு வந்துட்டு அந்த ஆக்சிஜன் லெவல் வந்துட்டு ஃப்ளோ பண்ணும் பொழுது இன்னும் ரொம்ப பிரைட்டா இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்க அதாவது ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு கலை இந்த பரதக்கலை நாட்டியம் என்று சொல்லலாம் இந்த நாட்டியம் என்றால் என்ன அதனுடைய பலாபலங்களை எவ்வாறு எல்லாம் நாங்கள் வகுத்து கொள்ளலாம் ஓ நிறைய இருக்குது அதோட அதாவது ஒரு குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் எதுக்காக நாட்டியம் படிக்க வச்சாங்கன்னு சொன்னா பெண்மையை வளர்க்கறதுக்காக சகிப்புத்தன்மையை வளர்ப்பதற்காக தான் நாட்டியம் வைத்தது உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் இப்படி நிறைய விஷயங்களை வச்சிருந்தாங்க அப்ப இந்த பெண் குழந்தைகள் படிக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா மடக்கி காலை தட்டும் பொழுது மடங்கி வேலை செய்யும் பொழுது அது அடவுகளை பண்ணும் பொழுது இந்த உடம்பு எப்படி இப்படி வளையும் பொழுது இந்த கர்ப்பப்பை வந்து கரெக்டாக இயங்கும் அதற்கு அந்த குருமார்கள் இப்பொழுதும் பார்த்தா ட்ராக் ஷூட் போட்டுக்கிட்டு டீஷர்ட் போட்டுக்கிட்டு எல்லாம் டான்ஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் தப்பு இந்த வடிவு எதற்காக நீர் வடிவு எடுக்கிறோம் அந்த டாண்டியை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தண்டு இருக்கும் அதாவது அந்த நெத்திச்சூடியில் ஸ்பெசிஃபிக்லாக இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு கோடு மாதிரி ஒரு நகை இருக்கும் இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இந்த குழந்தைகளை நம்ம பயிற்சி வைக்கும் பொழுது அந்த கர்ப்பப்பை வந்து இயங்காத கர்ப்பப்பையும் இயங்கும் அப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு அந்த அந்த சேஃப் என்ற ஒரு உடலும் அதற்கு உள்ள இருக்கிற ஒரு 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 அந்த கர்ப்பப்பை என்ற ஒரு பொக்கிஷம் இத வந்துட்டு நம்ம இருக்கு எல்லாம் கட்டாத ஆடும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா அந்த ஆடி பிளேஸ் பண்ணுது வேற இடத்துல இது ரொம்ப நானு மலேசியாலையும் சரி நான் எங்க டாக் பண்ணாலும் அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நான் படிக்கும் பொழுதெல்லாம் ஒரு பொண்ணு பிடிச்சிக்குவா அந்த இடுப்புல சுத்தி கொண்டாந்து அப்படி அந்த இடுப்பு போல இப்படிதான் இருக்கு அந்த நர்த்தகிக்கு ஸோ எவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க இப்போ வந்து எனக்கு முடியல எங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்கூசஸ் கொடுக்குறாங்க என்ன என்ன கேட்டீங்கன்னா இருபது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருட கால பழமையானது நம்ம கொஞ்சம் பழமையா ஆகி தான் அதை ரசிக்க முடியும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் இன்று இன்று யுகத்தை வச்சு அதை படிக்க முடியாது தாய்மார்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா குழந்தைகளை அனுப்புங்க அனுப்புங்க நல்ல குருமார்களை தேர்ந்தெடுங்க நம்ம இந்த பெண் குழந்தைகள் எல்லாம் இப்பெல்லாம் சகிப்பு தன்மை கிடையாது இப்ப இந்த அரைமடியில் உட்காந்து தட்டும் பொழுது கால் வலிக்கும் அந்த குருவுடைய கோட்பாடு நான் தட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஒரு தட்டு தட்டுவா அதுக்கப்புறம் தான் நீ எழுந்திருக்கணும் அப்ப என்னுடைய கோட்பாடுக்குள்ள நீ வர இந்த வழி இந்த கை நாட்டியாரம்பம் இது எல்லாம் அவர்களுடைய பக்குவத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்துட்டு எந்த காரணத்தை கொண்டு வந்துட்டு சீக்கிரமா இது பண்ண மாட்டாங்க கிவ் அப் பண்ண மாட்டாங்க பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய அந்த பயிற்சி இருக்குது இப்போ குழந்தைகளுக்கு கேட்டீங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணதும் சகிப்பு தன்மை இல்லாத நிறைய விவாகரத்து எல்லாம் வருது அப்புறம் சில குழந்தைகளை கொண்டாந்து அம்மா வந்து கேட்பாங்க என்கிட்ட மாஸ்டர் ஜி என் குழந்தை வந்து டான்ஸ் படிக்க ஆமாவா சரிம்மா அப்படி அப்போ ஐந்து வயது குழந்தைய கேட்பாமா டாலிங் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் டான்ஸ் அம்மா அந்த குழந்தை ஐந்து வயது என்ன தெரியும் அதுக்கு நாட்டியத்தை பற்றி என்ன கேட்டேன்னு சொன்னாங்க எல்லாத்தையும் போடணும் யூ டோன்ட் அசியூம் அதாவது நீங்கள் வந்துட்டு குழந்தை பிஹாவ பேச முடியாது இன்றைக்கு அவளுக்கு பிடிக்கலாம் ஆனா நாளைக்கு வளர்ந்து வந்ததுக்கு அப்ப அதே அவளுக்கு பெரிய ஒரு பேரும் புகழையும் தேடித்தரும் அதாவது ஒரு விடயத்தை சும்மா தெரிந்து கொள்வதை ஒரு தெரிந்து கொள்வதை தாண்டி அதனுடைய கருப்பொருட்களை உணர்ந்து கொண்டு தெரிந்து கொள்வது என்பதுதான் சால தெரிந்தது இந்த நேரத்தில் ஒரு விடயத்தை கேட்டுக்கொள்ளலாம் குரு ஆண்களை பொறுத்தவரையில் இன்றைய காலகட்டத்தில் மிகவும் குறைந்து கொண்டு வருகிறது இந்த பரதத்தை பயிலும்
இப்போ இப்போ உள்ள கால அந்த காலத்து நட்டுவனாரர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் மாதிரி தான் இப்போ பத்மினி அம்மாலாம் ஆடுறாங்க அப்படி சினிமா மூவிஸ் இல்லை வைஜித்தி அம்மா அவங்களோட குருமார்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஆண்கள் தான் அந்த பேர் ஓடும் பொழுதே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்துட்டு குருமார்கள் நாட்டியம்னா அப்படி வந்துடும் ஸோ இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் வந்துட்டு அந்த ஆண்களுக்குன்னு சொல்லி கொடுக்குற அந்த பெண் வாத்தியார்கிட்ட போனால் பெண்களுக்கு ஆசிரியர் நிறைய பேர் ஆசிரியர் ஆகிறதுக்கு தகுதி இல்லாத சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த ஆண்களோட கான்செப்ட் தெரிய மாட்டுது அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது ஸோ ஒரு அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரும் பொழுது அந்த கை வைக்கிறதுல இருந்து நடையில இருந்து அது எல்லாமே மெஸ்குலினா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு இப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு என்ன அப்படின்னா ஒரு என்ன அப்படின்னு எத்தனை சொன்னாலும் இது எத்தனை சொன்னாலும் அப்படி வரும் ஒரு பெண் பண்ணுவது இது ஒரு ஆண் பண்றத மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது அதுல ஸோ என்ன பண்றதுன்னு சொன்னா குருமார்களுக்கு நான் கையெடுத்து கும்பிட்டுக்கிறேன் என்ன கேட்கிறேன்னா நம்ம விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் ஒண்ணு பகிர்ந்துக்கணும் உலகம் பெருசு நிறைய வித்வான்கள் இருக்கிற மகான்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட போய் படிச்சுக்கணும் படிச்சுக்கிட்டு வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கே ஒரு உருவம் என்று சொன்னா ரெண்டு கண்ணு காது மூக்கு இருக்கணும் அது ஒன்னு ஒன்னா கல்லட்டி கொண்டு போயிட்டு அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அது உருவம் இல்லை அந்த கலையோட தன்மை போயிடும் அது மனத்து கொள்ளுங்கள் அனஜா என்னண்டா அன்னைக்கு ஒரு 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 ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருந்தேன் போய்க்குள்ள அது ஒரு பிறந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலங்கள்ல போய்க்குள்ள ஒரு நாட்டியதாரக அவர் சொன்னார் நான் இப்போ டிப்ளமா முடிச்சுட்டு என்ன <laughs> 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 அதோட எசட்ஸ பத்தி படிச்சுக்கணுமே அந்த தியோரிய படிச்சுக்கணுமே அது நிறைய பரத சாஸ்திரத்துல நிறைய கோட்பாடுகள் இருக்குது அதுல நிறைய விநியோகங்கள் இருக்குது எல்லாம் சமஸ்கிருதத்துல இருக்குது அத்தனையும் நீ படிச்சு ஒரு குருவாகிறதுக்கு அந்த குரு கிட்ட இருந்து அங்கீகரிப்பு நமக்கு வேணும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்க போய் சொல்லி கொடுக்கும் போது அது வந்துட்டு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு விஷயமாக மாஸ்டர் ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது நீங்கள் என்ன காரணத்திற்காக இங்க லண்டன் வருகை தந்திருக்கிறீர்கள் இங்க வந்ததுக்கு வந்துட்டோமா ஆக்சுவலி ஸ்வீஸ்க்கு போக வேண்டியது இருந்தது என்னுடைய மாணவியுடைய திருமணம் அவள் நடக்குது அங்க ஸ்வீஸ்ல ஸோ அங்க நடக்கும் பொழுது நான் அங்கதான் போக வேண்டியது இங்க வந்துட்டு என்னுடைய ஒரு தோழி இருக்கிற ஃப்ரெண்டு இங்க ஊர்ல உள்ளவங்க அவங்க சொன்னாங்க நீ இங்க வந்துட்டு வயநாட் இப்போ பர்ஃபார்ம் லண்டன் ஹீஸ் டேம்ல நடக்குது இல்லை அது கும்ப அபிஷேகம் அதில் மண்டல அபிஷேகத்தில் நீங்கள் ஆடலாமே அப்படின்ட்டு பிகாஸ் எங்கிட்ட வந்ததும் கிடையாது ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு பிரேக் பண்ணிட்டு ஜேர்னிங்க லீவப்பூல் முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் ஆடினேன் ஆடியிருக்கிறேன் இப்போ அடுத்தது வந்து ஸ்வீஸ் வந்துட்டு சிவதுர்கி அம்மன் கோயில் அந்த நிர்வாகம் கூப்பிட்டுருக்குறாங்க அந்த ஐயா கூப்பிட்டுருக்கிறாரு ஸோ அது பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு போகிறேன் சார் இந்த பரதக்கலையை பொறுத்தவரையில் ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி இதுக்கு வயது இல்லை ஏதாவது இருக்கின்றதா அதை இப்போ கற்றுக்கொள்ள பேஷன் இருந்தாவே போதும் வயது வேண்டாம் உங்களுக்கு அதில் ஆர்வம் இருந்து வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இறையோடு அப்படியே நீங்கள் அப்படியே அந்த ஒன்றிடலாம் உங்களுக்கு அது உணர்வு வரும் அது நாங்கள் சொல்லி கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த 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 குண்டலினி என்கிற ஒரு 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 ஓரம் வந்துட்டு உங்களுக்குள்ளே ஒரு கிரியேட் பண்ணி அது உருவாகும் இப்போது நீங்கள் லண்டனில் செய்ய போவதாக குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் அந்த பரதநாட்டியம் பற்றிய ஒரு புரிந்துணர்வு தொடர்பான ஒரு செயற்பா செயற்திட்டம் ஒன்று ஒரு ஒர்க் ஷாப்பை செய்வதாக கேள்விப்பட்டிருந்தோம் அதில் என்ன விஷயத்தை உள்ளடக்க பொருட்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது பொது தொழில் தொடர்பாக இருக்கட்டும் அல்லது கணினி கம்ப்யூட்டர் வகைகள் அப்படியான விஷயங்களோடு ஒட்டியதாக பயிற்சி திட்டங்களை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் சென்று பங்கு பெற்றியும் இருக்கின்றோம் ஆனால் பரதக்கலை பற்றி என்று வரும்போது அதன் அடி நடனங்களையோ பயிற்சிகளையோ மா இல்லாமல் மாறாக பரதத்தை புரிந்து கொள்ளல் அப்படி என்ற ஒரு தலைப்பில் இப்ப நம்ம கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த அளவுக்கு நீங்க சொன்னீங்க இப்ப வந்துட்டு ஒரு அருகே அமைதானே அரங்கேற்று பண்ணணும்னு எப்படி வாதியர் ஆக முடியும் டாக்டர் படிச்சு முடியுது ஹவுஸ் மென் பண்ணணுமோ இல்லையா ஒரு வருஷம் போயிட்டு பண்ணணும் டாக்டர் பண்ணாலேயே சுத்தணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஒரு பெர்மனண்டா அவங்க அங்கீகரிக்கப்படணும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு யங் மாதர்ஸ்ங்களுக்கு எஸ்பெஷலி இப்போ உள்ள அம்மாமார்கள் குழந்தை இருக்குது அவங்களும் ஒரு கற்பனையில இருக்கிறாங்க இது வந்துட்டு தேவையில்லை நமக்கு என்னது கேட்டு தேவை அது இந்த நாட்டில் வந்து நம்ம 
தாய் நாட்டை விட்டு வந்திருக்கு நமக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாட்டில் வந்து ஒரு விஷயமும் நம்ம அவங்க கிட்டே படிச்சுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நமக்கு வந்து தலையிலேருந்து கால் வரையில் வந்து அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கிறது அவ்வளோ பாரம்பரியமான சொத்துக்கள் இருக்குது இதெல்லாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு எப்படி கொடுக்க போகிறீங்க கணினி மூலியம் கொடுக்க நிறைய விஷயம் கல்யாணம் கணினி மூலியமாக நடக்குது ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு குருவாக இருந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு கூ அது அந்த விஷயம் தான் பண்ண போகிறேன் சில கேள்விகள் அவங்க கேட்கலாம் அந்த நிகழ்ச்சிகளை வரக்கூடிய நிக அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் எனக்கு கேள்விகள் கேட்கணும் கேட்டால் நான் அதுக்குள்ள பதில் நான் அவங்களுக்கு கொடுப்பேன் அதாவது நிறைய கேள்விகள் கேட்டால் எனக்கும் வந்துட்டு சொல்கிறதுக்கு இப்போ என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு என்ன தோணுகிறதோ நீங்கள் கேட்கும் பொழுது நான் பதில் சொல்கிறேன் இந்த அடிப்படை விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்துட்டு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க பிரசன்னா அவங்ககிட்ட ஒரு தமிழ் ஸ்கூல் எனக்கு இந்த இடம் அவ்வளோ பரிச்சயமாக இல்லை அவங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க அது அவர் அவருடைய தொடர்பு இலக்கம் இங்கே இருக்கின்றது மிஸ் பிரசன்னா மேனன் அவர்களுடையது அவருடைய தொடர்பு இலக்கம் சைபர் ஏழு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது ஒன்று எட்டு நான்கு ஒன்பது நான்கு ஐந்து இந்த இலக்கத்தோடு தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் இணைந்து கொள்ளலாம் பரதம் தொடர்பான உங்கள் சந்தேகங்களையும் கேட்கலாம் அடவுகளையும் ஐட்டம் பாடல்களையும் உருப்படிகளையும் அதெல்லாம் நமக்கு விளக்கம் சொல்றதுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கிறேன் என்னால் முடிந்தவரை ஒரு உதவியாக இருக்கட்டும் வந்ததற்கு வந்து மக்களுக்கும் தெரியணும் நிறைய விஷயங்கள் நான் பார்க்கும் பொழுது கொஞ்சம் மன சஞ்சலமாக தான் இருக்குது நான் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போகும் பொழுது அந்த பிள்ளைகளுடைய உடுத்தலும் அது பார்க்கும் பொழுது இது ஒரு மல் ஒரு ரேஷியல் ஒரு அந்நிய நாடு அவங்க நினைக்கிறாங்க என் மகம் ஆடுதுன்னு இல்லை ஒரு மக ரெப்ரஸன்டிங் த ஹோல் இந்தியன் கம்யூனிட்டிஸ் அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் அப்படி அங்கீகரிக்கப்பட்டு இருக்கணும் நம்ம போகும்பொழுது டிக்னிஃபைடாக இருக்கணும் அங்கே பார்த்தா ஜடையெல்லாம் கலண்டு போய் பூவெல்லாம் பிஞ்சு போய் மேக்கப் ஒன்றும் இல்லாத எனக்கு இவ்வளோ தான் பிடிக்கும் எனக்கு கொண்டாக்ட் லைட்ஸ் போட்டுக்கிட்டு தான் நான் வந்து மேக் இப்போ இது இது ஒன்றுமே சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு விஷயம் இது எல்லாத்தையும் கலைச்சு எடுக்கப்படணும் நீ ஒரு நர்த்தகியாக போக அங்கே நிற்கும் பொழுது வந்துட்டு <laughs> 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 அந்த கர்ப்பை தானா ஏங்கி அதாவது ஆக்டிவா இல்லாத குரு கர்ப்பை கூட அந்த சூரிய ஒட்டிப்பட்டு கர்ப்பைக்கு அந்த கால் மெட்டிக்கு போடுற அந்த வெள்ளிக்கு அவ்வளவு விசேஷம் இருக்கு எவ்வளவோ இருக்குது அதாவது இந்த எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டே ரெண்டு விடயத்தை நாங்கள் தான் புத்தி சலித்திரமாக தேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவதாக குரு என்று சொல்லலாம் அடுத்தது நண்பன் அல்லது நன்றி உங்களுடைய மாணவர்களுக்கோ அல்ல அதாவது உங்களுடைய என்று சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாக ஒரு குருவாக இருக்கின்றவர் எல்லோருக்குமே ஒரு குரு குரு என்றே சொல்லலாம் எனவே இந்த பரதத்தை பயில ஆர்வமாக இருப்பவர்கள் அல்லது பயந்து கொண்டிருக்கிற அந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு குருவாக இருந்து என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க என்ன விடயத்தை முக்கியமாக சகிப்பு தன்மை வளர்த்துக்கணும் சகிப்பு தன்மை அதாவது ஆபீஸ் வேலையை கொண்டாந்து வீட்டில் பாவிக்க அந்த மூடை கொண்டாந்து அங்கே வைக்க முடியாது அது எல்லாத்தையும் அங்கே கலட்டி வச்சுட்டு அந்த குரு கிட்ட வரும் பொழுது அந்த பழமையான இரண்டாயிரம் வருடத்துக்கு முன்ன உள்ளதை கலையை படிக்க வரும்பொழுது ஒரு சந்தோஷமா வந்து அந்த பாண்டு இருக்கணும் உங்களுக்கு அந்த பற்று அங்க இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இந்த நாட்டியம் வந்துட்டு என்கிட்ட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லு மாஸ்டர்ஜி நீங்க அந்த ஒரு வாரம் கிளாஸ் இல்லை இன்றைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் மாஸ்டர்ஜி வி ஆர் மிஸ்ஸிங் யூ வி ஆர் மிஸ்ஸிங் பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு எடுத்து சொல்லி இப்போ உள்ள காலகட்ட குழந்தை பெண் குழந்தைகள் நிறைய அக்ரெசிவ்னஸ் இருக்குது அங்கே ஓடுறது இங்கே ஓடுறது பேச்சு எதிர்த்து பேசுறது என்னுடைய கிளாஸில் வந்து போட்டு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் அவங்க அந்த ஃபாதர் சொல்கிறாரா ஏ இப்போ கூட மாற்றமாக இருக்கிறா சொல்கிறதெல்லாம் கேட்குறா பிகாஸ் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறது பிகாஸ் ஐம் நாட் டீச்சிங் ஃப்ரம் ஹியர் இட்ஸ் டீச்சிங் ஃப்ரம் ஹியர் ஒரு ஐந்து வயது குழந்தைக்கு நான் ஐந்து வயது ஆனால் தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் நான் பெரிய ஒரு குரு நான் சொல்லிக்க போகிறேன் அவளுகள் மூலியமாக போயிட்டு அப்படியே பிடிச்சி இழுத்தா தான் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த 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 ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது அது ஆத்மார்த்தமாக சொல்லி அந்த எனர்ஜியை த்ரோ பண்ணி நீங்கள் பண்ணும் பொழுது அந்த குழந்தை ஆடுவாள் மாஸ்டர் இன்னொரு விஷயம் இருக்கின்றது அந்த ஜெனரேஷன் கேப் என்று சொல்லி தலைமுறை இடைவேளை இடைவெளி எப்படி உணர்கின்றீர்கள் நீங்கள் நீங்கள் படிக்கும் காலத்தில் இருந்ததுக்கும் இப்போது இருக்கும் காலத்திற்கும் நிறைய வித்தியாசம் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு நிறைய அந்த என்ன வித்தியாசம் நாட் ஹெல்த்தியான வித்தியாசம் அப்போ இருந்தப்ப வந்து நாங்கள் குரு கிட்ட சரணாகதி பண்ணணும் 
இப்போ அம்மாவே சரணாகதி பண்ண மாட்டேன்ற எனக்கு இதுதான் வேணும் எனக்கு ஐ பே யூ யூடி ஐயோ சரணாகதி அதனுடைய அதாவது அது இறைவன் கிட்டே சரணாகதி தானே பண்ணணும் யூ சரண்ட யோர் செல்ஃப் என்னதுக்கு அப்படியே இறைவா நான் உன்னுடைய அடிமை சுவாமி நான் வந்து நடிமை என்று உலகமெல்லாம் அறியுமே தாமதம் செய்யாது வந்தருள் மாதோர் பங்க பூதேஷ் அப்படின்னு பாடிடுறேன் அப்ப நம்ம அது அவர்கிட்ட சரணகதி பண்ணணும் ஒரு குரு கிட்ட வரும் பொழுது யாசகம் பண்ணும் பொழுது நம்ம கூனி குறுகி நின்று அவர்கிட்ட வாங்கிக்கிட்டு போகணும் இல்ல நான் பணம் கொடுக்குறேன் நீங்க சொல்லி கொடுடான்னு சொன்னா அது அந்த மாதிரி நிறைய பாத்துருக்கிறேன் நான் பட் இட் வில் நெவர் ஒர்க் அவுட் அந்த குழந்தைகளுக்கு அதே அத்திடியூட் தான் வரும் அன்றாட வீட்ல என்ன பாக்குறாங்களோ அதே பழக்கம் தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு வரும் நான் என்ன சொல்வேன் இந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு அடுத்த தலைமுறையை நீங்க தான் தாயாக போக போறீங்க நீங்க தான் அதை வழி நடத்தணும் குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்கள் யங் மாதர்ஸ்களுக்கு அவங்களுக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுங்க அந்நிய நாட்டு கலாச்சாரம் நமக்கு வேண்டாம் நமக்கு நிறைய கலாச்சாரங்கள் இருக்கிறது இதெல்லாம் அப்படி வரிசையா நமக்கு வரணும் நல்ல அடுத்த அடுத்த வர தலைமுறைகள் இந்த நாட்டியத்தை எனக்கு ஒரு கவலை இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம கைவிட்டு போயிடுமோன்ற ஒரு கவலை எனக்கு இருக்குது அந்த இதெல்லாம் மாறணும் மாறி வரணும் உண்மை எவ்வளவு காலம் அதாவது பரதத்தை பொறுத்தவரையில் நீங்க சொன்னது மாதிரி அது கற்றுக்கொண்டே போகலாம் ஆனால் ஒரு பூரணத்துவம் அடைவதற்கு எவ்வளவு காலம் தேவை காரணம் இது இது ஏன் கேட்கல என்று சொல்லுதா இந்த புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் பிரித்தானியா மட்டுமல்லாது ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாம் அரங்கேற்றங்களுக்கு சென்றிருக்கின்றேன் அப்பொழுது ஒரு மூன்று மாத காலங்களோ அல்லது ஆறு மாத காலங்களுக்குள் அரங்கேற்றத்தை நிறைவு நிறைவேற்ற அரங்கேற்றுகின்றார்கள் அதாவது ஒரு குழந்தை இப்போ ஒரு பத்து குழந்தை இருக்கிறாங்க அந்த பத்து குழந்தை வரும் பொழுது சில குழந்தை ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு வருவா கொடுக்கற பாடத்தை வந்துட்டு அது பார்ன் அதுக்குன்னே வந்தவ இது ஒரு ரெண்டு மூணு வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு கண்காட்சி கூட மாதிரி வந்து பார்த்துட்டு போறவங்களா இருக்கலாம் ஸோ என்னுடைய கருத்து என்னன்னு சொன்னா நான் ஒரு ஒரு சிலபஸ் போட்டு சொல்லி கொடுத்தேன்னு சொன்னா எல்லாருமே அப்படி ஸ்டக் பண்ணிக்க வாழுங்க நான் பிரிச்சு விட்டுருவேன் இந்த பொண்ணுக்கு என்ன கேட்டாங்க என்னுடைய கண்டிப்பா ஆன்லைன்ல மலேசியாவில் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க என்கிட்ட ஒரு ஐந்து வயது பிள்ளை பக்கவ சுத்தமா பண்ணுவா அது என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னா ஹவு யூ கேன் டீச் அந்த ஐந்து வயது குழந்தை அவ்வளவு ஜி ஹவு அது எனக்கு தெரியும் பிகாஸ் ஐ எம் நாட் டீச்சிங் ஃப்ரம் ஹம் டீச்சிங் ஃப்ரம் ஸோ அந்த நீட்னஸ் எல்லாம் மத்த டீச்சர்ஸ் வெளிநாடுகளுக்கு போகும்போது சொன்னாங்க ஐயோ யோ ஐந்து வயசு குழந்தை நாங்க எடுக்க மாட்டோம் ஐந்துல தான் எடுக்கணும் நாலு வயசுல தான் எடுக்கணும் அவளை அப்படியே கொண்டுட்டு வந்தீங்கன்னா அழகா வளர்ந்து வருவாங்க என் பக்குவமா வளர்ந்த கலாச்சாரத்தோட இப்ப அம்மா அப்பாவுக்கு நல்ல பேர் எடுத்து கொடுக்க நிச்சயமாக பார்க்க போனால் ஜே நாங்கள் பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன இதில் என்ன என்று சொன்னால் அதை எங்களை மறந்து மெய் மறந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் தனியே ஒரு தனி மனிதனை பற்றின எந்த நேர்காணலுமாக இல்லாமல் ஒரு கலை அது எதற்கு தேவை எங்களுடைய வாழ்க்கையோடு தொடர்புடைய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது இந்த தருணத்தில் நீங்கள் எங்களோடு இணைந்து கொண்டு உரையாடியமை தொடர்பாக நீங்கள் சுவிட்சர்லாந்து சென்றுவிட்டு திரும்ப இங்கே லண்டன் வந்தாலும் திரும்ப மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திக்க நாங்கள் ஆகலாம் நான் வந்துட்டு அதற்கு நான் தயாராக இருக்கேன் இது ஊடகம் ஐபிசி தமிழ் நிறுவனத்தை ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இந்த ஒரு விஷயம் தான் மட்டும் இந்த இடத்துல இருந்து உலகம் புற மக்கள்கிட்ட போய் சேர முடியும் நான் ரொம்ப இயங்குனது உண்டு நம்ம எவ்வளவுதான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு மீடியா உதவி இல்லாட்டி நான் போய் சேராது ஸோ அதனால எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கும் எங்க நீ இங்க இன்டர்வியூ பண்ணதுக்கும் உங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் வந்துட்டு என்னுடைய ஸ்ரீ நந்திகேஸ்வரன் சார்பாக ரொம்ப அப்படியே என்ன சொல்றது மனமார்ந்த ஒரு சந்தோஷத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிச்சயமாக எங்களுக்கும் இந்த காலை பொழுதில் எங்களோடு இணைந்து நல்லதொரு நேர்காணலை பிரயோசனமான பல விஷயங்களை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர்கள் இறுதியாக ஏதாவது எங்களுடைய நேர்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் அதிலும் குறிப்பாக கலையை விரும்பும் ஆர்வலர்களுக்கு கலை என்பது ஒரு நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை வந்து ஒரு குழந்தை பிடிச்சிருக்கிறான அவன் நர்த்தகி தான் தலையிலிருந்து காலு வரைக்கும் நத்தி சூடி நத்து பெல்லாக்க போட்டு இது எல்லாத்தையும் பிரயோகப்படுத்தி தெய்வீகமா நின்று ஆடக்கூடிய ஒரு கலை இதை வந்துட்டு நீங்க நம்ம லண்டன்ல இருக்கிறோம் நீ யூகேல இருக்கிறோம் ஐரோப்பா கண்டத்துல இருந்தாலும் நீங்க தான் அதை மேலோங்கி கொண்டுட்டு வரணும் இது என்னுடைய அடிமனஸ்தாலத்தை இதுல இருந்து சொல்றேன் என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா நீங்க தான் வந்துட்டு அதை வளர்க்கணும் அடுத்த தலைமுறை இந்த ஐரோப்பா கண்டத்துல அந்த நாட்டியத்தை வந்துட்டு அவ்வளவு அழகா அந்த மேக்கப்ப போட்டு அவ்வளவு அழகான உருப்படிகள் அங்கு சுத்தத்தோட அழகா பண்ணணும்னு ரொம்ப தாழ்மையோட சந்தோஷத்தோடையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் உங்ககிட்ட நன்றி மசுரங்களோடு இணைந்து கொண்டமைக்கு ம
நம் நேர்களே நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இன்றைய விருந்தினர் பகுதிக்கு பதியை பார்த்துவிட்டு வந்திருக்கின்றோம் ஒரு சிறு விளம்பர இடைவேளைக்கு பின்னர் மீண்டும் உங்களோடு இணைந்து கொள்கின்றோம் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது ஐபிசி தமிழின் வணக்கம் தமிழ்